This is a lot of work. It is. <laughs> Keith, do you want to explain to them? Well, I'm just right now. I'm checking the the depth of my nitrogen to. We want this. We want the semen to be about two or three centimeters above the above the liquid nitrogen. So, I uh, I have a block in here that my rack will go on. Yes. To to the 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 trout. Yeah. The on here. Contact on and, their and, vapor. Yeah, and and that'll keep them in the vapor. See, right now. Uh, we are we're, we're close enough now. We can. We can uh, ya pasaron los 25 minutos, señores. Ahora, después de los primeros 25 minutos en el congelador, para aclimatar el semen fresco, lo vamos a pasar al vapor de nitrógeno. We want to get the we got we got to get the air bubble in the in the middle so that because when it freezes, it expands equally on each way. So we have the air bubble in the center. Es una técnica muy sofisticada, la cual se tiene que llevar con mucho control, porque ya vieron todo el trabajo que hemos estado haciendo. Se necesita mucho equipo, un microscopio, un, eh, un contador de esperma, son eh, aparatos muy muy sofisticados. Se va a poner la gradilla encima de una base para que en 25 minutos se aclimatice eh, las pipetas con el vapor de nitrógeno. Esto no entra directamente con el nitrógeno en este momento. Se tiene que aclimatar 25 minutos y posteriormente se va a sumergir todas las pipetas, los straws, uh, directly with the, with the liquid, right? Yeah, after 20, 20 minutes, Twenty minutes, like in the vapor, okay. we're ready to pick them up and drop them in the in the nitrogen. Okay. And then you're then you, when you drop in nitrogen, we gather them up and we put them in in our tanks. Okay, correcto. Yeah. Yeah. Tenemos que esperar 20 minutos, 20, 25 minutos para posteriormente meterlo directamente al nitrógeno. Uh, on the liquid will be will be uh, say uh, 20 minutes. Yeah. Otros 20 minutos para que in se the termine the vapor, the the vapor for 20 minutes. Yes, sir. And then once they drop in the liquid, we're finished. They're they're froze and we gather them up right away and we put them in put them in our tanks. Y posteriormente después de meterlo al líquido 25 minutos, va a estar ya puesto en el tanque y listo para to go. ¿Estamos ready? ¿Alguna pregunta, Sarín? No. Completamente 25 minutos, se tiene que ir enfriando poco a poco hasta Llegar hasta poder celular. pasarlo en el vapor 25 minutos y posteriormente tiene que poner otros 25 minutos en el líquido, en el, en el, en el nitrógeno directo. El tema es para irlo aclimatando. aclimatando no podemos, si no podemos, no podemos de we can change the temperature so, so hard because the semen was killed. Right? You can, you can, you must to be graduate. Yeah, yes, it has to be a gradual, a gradual, gradual, just gradual cool down. Okay. To, we get to to this point, and then you know, they're 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 getting they're freezing right now, and they're okay. turning into I, uh, ice, right? You know, frozen semen right now. Uh, but 20, we give them 20 minutes in the rack in the vapor, and then they're ready to you know for to be plunged into nitrogen, and then they're ready for long-term storage in in these tanks. Okay. Uh, yeah. Okay. Okay. And yeah. then. Como lo comentaba, no tenemos que bajar eh, la temperatura de forma gradual para que el semen se aclimate, se adapte y pues se mantenga vivo. Ok, so, uh, uh, which one is the uh, percent motility uh, good for the frozen semen? Uh, it'll be, every stallion is different, but uh, it should be between 30% progressive or more okay so uh, some stallions do, do not freeze well and if their semen is only 10 or 20 percent modal uh, that's that's not very good and you would have to, on that stallion you would try a different extender a different method of freezing uh, typically 30 percent of your stallions freeze well 30% of them freeze okay, and there's always a 30%, 25% do not freeze at all. Okay. Yeah. 
Yeah. Okay. Le pregunto que cuál es eh, la motilidad adecuada posteriormente al congelamiento del, del semen congelado. Me dice que cada caballo es diferente. Eh, hay caballos que... Lo, lo ideal es 30% de motilidad o más. 30% o más. Sin embargo, no todos los caballos son iguales. No se puede usar el mismo extender con todos los caballos. El extender es... Um, Uh, what, uh, what is the extender? What is? The extender is made up of uh, the cryoprotectant, glycerol. It'll have egg yolk in it for the uh, proteins of the, uh, the egg yolk proteins, uh, nourish those sperm cells. Uh, you have uh, some skim milk powder. Um, And then your distilled water to, to, to liquefy it. Okay. But uh, that's pretty much the most of it. And then you have different, different extenders will have different amounts of those things. But they all have a cryoprotectant. They all have egg yolk in them. And uh, they all have some skim milk powder in them. And then there's some different extenders have different, different, Other different things in them too. Ok, But, uh, me dice que el extender es el medio, es la solución en la cual el semen se va a nutrir, tiene proteínas, tiene algo de glucosa, para que al momento no se puede congelar el semen solo, tiene que eh, usarlo con un extender para que soporte, se nutra y se estabilice en lo que es el nitrógeno. No todos los caballos son candidatos a congelar. Por ejemplo, me dice que hay unos caballos que los congela y tiene... 20% o 10% de motilidad después de descongelarlo. Y eso no es, eh, no es un semen bueno. No es un semen bueno en el cual eh, la calidad va a ser muy pobre, va a ser un semen de, eh, que difícilmente va, va a poder gestar una yegua. Um, have you uh, worked with a semen, with a semen with a, a 20% of motility? You, yes, and when you have semen like that, uh, you need to use more straws okay. to, to increase your total number of sperm cells. Yes, sir. But if your motility is 20% or 25%, uh, you might use, instead of four straws, you might use eight straws you know, to increase your number of sperm cells that, okay. are, that are good. Okay. Le preguntamos, ok, si mi caballo congela y tiene una motilidad de 20% o menos, que wow, eso es un problema, ¿Ya no sirve o qué onda el cemental hay que desecharlo? No. Me dice que si, si él ha trabajado, lo que hace es aumentar la dosis de esperma, eh, aument, perdón, aumentar la dosis de los strauss, de las, de las pajuelas, para que se aumente el número de espermatozoides y echarle la bendición a ver qué sale. Pero es difícil manejar ese tipo de semen. Él lo ha hecho, él ya tiene un protocolo, pero eh, pues eh, muchas personas desconocemos de este tema. ¿Sí? So, uh, We will we will finish the interview now. Uh, maybe we'll continue uh, when you when you uh, finish the frozen yeah. and, and put it on the tank. Mm -hmm. Vamos a dejarlos por unos minutos y aquí vamos a continuar. Anything uh, any any with anything you want to to tell anymore? Mm, no, these this thing will be ready to come to be plunged to dropped in at 10:30 at 15 minutes. Uh, we can drop this. So no, I don't have anything. Else, uh, ok, vamos a parar por unos minutos más y en lo que se, se termina de congelar, ahorita nos vemos señores. Como siempre, la genética nunca miente.